Платина. Да, это было жуткое утро 17 марта 42 -го года, когда каратели окружили Калышки. Они начали сгонять все население на базарную площадь. И русских, и евреев. Но затем всех русских отпустили по домам, а евреев заперли на колхозном дворе. Мы, пацаны, я, младший брат и мотя Златин, спрятались у нас в подвале. А мать осталась караулить. И вот, когда немцы всех согнали, на площадь мы уже думали, что они не вернутся. И детское любопытство взяло верх. Только мы вышли, вылезли на, <coughs> из подвала, как вошел полицай Романовский. Он сразу бросился к моте и за воротник потащил его на улицу. А матери приказал, чтобы мы сидели дома, пока он не придет. Скажите, пожалуйста, кто написал вам это письмо? Мальчик, мой одноклассник. Базарная площадь, это вот эта площадь? Вот эта вся площадь называлась базарная. Здесь были дома частные и магазины. Когда каратели здесь хозяйничали, на площади был разложен костер большой. И они тут кого хотели расстреливали, кого хотели щадили. Детей расстреливали маленьких. 17 марта на рассвете нам кто-то постучал. И нам сообщили, что прибыл карательный отряд. Мы попытались выйти за пределы местечка. И когда мы дошли до конца улицы, выросли две фигуры мужские. Оказалось, что это были каратели. Они нам скомандовали «Цурюк!» И мы вернулись назад. И мы зашли в первый попавшийся еврейский дом на этой улице, потому что деваться было некуда. Ну вот примерно вон там, где вот эти кусты вон там начинаются. Вот там стоял этот дом. Деревянный, деревенский, одноэтажный дом. Мы туда зашли и увидели, что подвал в первой половине дома занят. И тогда делать было нечего, спрятаться некуда было. И мы зашли в жилое помещение и спрятались в подвале в таком низком, где обычно хранят картошку зимой. Но там картошки уже не было, а только была пыль и кто, грязь. Кто там спрятался? Спряталась там моя мама, моя сестра, которая была старше меня на 4 года, и мой брат маленький, ему было два с половиной года. И туда еще спряталась женщина, беженка из Витебска. Ее звали Фаня. А на печи в комнате спряталась девочка, дочь Фани, которая залезла с нами в подвал. Она не могла идти, потому что у нее были больные ноги, и она осталась там. Когда мы уже крышку закрыли, посидели, наверное, с полчаса, мы услышали, что заходят люди. И э, речь услышали немецкую и русскую речь. И вдруг там заплакал ребенок в том подвале рядом. И они тут же всех оттуда убрали. А потом они обнаружили девочку эту на печи. Ну, она, мы слышали, как она говорила, дяденька, не надо. Несколько раз она повторила, дяденька, не надо. А потом мы слышали выстрелы, ну, ее расстреляли, конечно. А потом мы почувствовали запах дыма. И тогда мы поняли, что дом горит. И тогда мама сказала, ну что, дети, давайте обнимемся, все равно мы погибнем. А сестра моя говорит, нет, мама, давай мы выйдем. Пусть лучше нас расстреляют, потому что гореть очень больно. И она поползла и случайно наткнулась головой, крышку сняла, открыла крышку. И когда она открыла крышку, туда упала девочка убитая, хоз... младшая девочка хозяйки дома, та, которая плакала. И тогда мы вышли с подвала. Мы про... пробежали через двор в сарайчик, который стоял во дворе, и там сидели. 
Сидели долго тоже, часа полтора, наверное, мы там просидели, пока мы увидели через калитку, которая во двор вела, что колонну евреев повели вот в это направление. Вот на по этой улице сюда. Это Лезлинская улица, где находится наш райцентр Лезлинский. Сколько? 20 километров? На расстоянии 20 километров от нас. И колонну евреев туда повели. Кто из вашей семьи, из ваших родственников? Из погибло? наших близких родственников погибло 20 человек. Моя мама после этой трагедии прожила 32 года. И не было дня, чтобы она не сказала. Подумать только, из такой большой семьи никого не осталось. И каждый год зажигала поминальную свечу. Теперь эту свечу зажигаю я. בסוף חורף 42, אף אחד לא ידע כמה זמן תימשך המלחמה ואיך היא תסתיים. דבר אחד היה ברור, הנאצים כבר חרצו את גורל היהודים, בבלארוס ובכל השטחים הכבושים. 